Dear students, Assalamu alaikum. In the last lecture, we have discussed basic concept of requirement. We have also discussed few examples of software requirements. In today's lecture, we will discuss what is requirement engineering. We already know that what is requirement, and we we will briefly discuss the word engineering. Okay, what is engineering engineering is actually the practical implementation of science and maths to solve the problems kisi bhi problem ko solve karne ke liye hum jo practically science aur maths ko implement karte hain unko hum engineering kehte hain engineering ke through hum kya karte hain we are going to invent design build maintain research and improve structures machines tools system components materials and processes it means if we want to improve if we want to invent design build or maintain or we want to improve some structures machines tools and processes we need engineering requirement engineering is a new area which is started in 1993 the first international symposium of requirement engineering was held in 1993 now we are going to discuss what is requirement engineering requirement engineering is a process which provide systematic and standard way to determine requirement for a software product requirement engineering actually kya hai ye ek process hai jiske through hum kisi bhi software product ke jo requirement hai wo determine karte hain using some systematic way and some standards we will further discuss what is requirement engineering the requirement engineering is used to develop and use the technology effectively to determine specify and analyze the requirements from stakeholders like clients and users they shall be performed by the software system in a requirement engineering kya hai ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी को यूज करके यूजर के रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ड्यू टू द मैसि फेलियर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन द फर्स्ट फ्यू डी के रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हैज एमर्ज द मोस्ट फोकस फील्ड ऑफ स्टडी रिसर्च एंड प्रैक्टिस अ रिपोर्ट ऑफ सर्वे कंडक्टेड इन टू थाउजेंड शोज दैट ओनली ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वर कंसिडर एज सक्सेसफुल इट सिंपली मीन्स दैट सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैव बीन फेल्ड अकॉर्डिंग टू द टॉम डी मार्को अस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही सेज डेट फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ द एयर्स इन द सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिक्वायरमेंट फेज मीन्स ही एनालाइज डेट द एयर्स विच कम्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मोस्ट ऑफ दम आर ट्रेस्ड बैक टू द रिक्वायरमेंट फेज इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर का जो लाइफ साइकिल है उसमें जितनी भी एरर्स आते हैं उसमें से मोर देन फिफ्टी परसेंट एरर्स जो है वो रिक्वायरमेंट फेज से मुंसलिक होते हैं मतलब वो रिक्वायरमेंट फेज की एरर की वजह से वो प्रॉब्लम्स आते हैं फर्दर टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिसाइडिंग precisely what to build it is the most difficult task 
in developing a software system is to decide what user actually need it. No other part of the conceptual work is as difficult as establishing the detailed technical requirements including all of the interfaces to the people, to machines and other software system. It simply means that the software requirement engineering is one of the most important part of software development life cycle. But in the software requirement engineering phase the most difficult task is to define the communication between that how the system communicate with the people how the system communicate with other machines or systems and how the system will communicate with other software systems means it is the most difficult part of requirement engineering phase to define that how the newly developed system will communicate with people with other machines and with software systems no other part of the work is so crippled the resulting system if done wrong it simply means this part of the work is highly damaging if done wrong any mistake it means any mistake at this stage can lead to high risk and damaging and it is very expensive to correct this mistake no other part is more difficult to rectify later it means that if we done some mistake in the requirements specification phase in the software requirement and specification phase so it would be very difficult and expensive to to remove this error or this mistake in later stages of software development the importance of the software requirement engineering increases with increase of the software project complexities yani jitni software projects complex hote jate hain utni hi requirement engineering ki jo importance hai wo badhti hai frequent change in user requirements user requirements change frequently so there is need to adopt an effective technology or process to handle the changes properly outsourcing offshore projects a number of social and cultural issues arises while developing offshore projects so need for standardization increase jab hum offshore projects ki baat karte hain to definitely hamare zehen mein jo baat aati hai wo kya hai ki different countries ka different localities ka jo social and cultural values hain wo different hai so wahan pe requirement ko manage karna bahut mushkil hai तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक स्टैंडर्ड तरीक़े को अपनाएं और उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाए कास्ट फिक्सिंग एरर्स फिक्सिंग एरर्स इन लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज हाईली एक्सपेंसिव अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज़ के दौरान ही हम एरर को फाइंड कर लें तो वो बहुत ज़्यादा आसान होगा उनको फिक्स करना इसके मुकाबले में अगर हम एरर्स को फिक्स करेंगे लेटर स्टेज में तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और एक्सपेंसिव हो जाएगा काजेज ऑफ फेलियर्स इन करेक्ट रिक्वायरमेंट कैन लीड टू प्रोजेक्ट फेलियर डिफिनेटली अगर रिक्वायरमेंट इन करेक्ट है यूजर की नीड के मुताबिक नहीं है तो एट द एंड 
क्या होगा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा इट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर